கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் காரணமாக நாங்கள் டிஎன்பிசி டெட்டு பேங்க் மற்றும் போலீஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கான விஷன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் நீங்க வீட்டில் இருந்தபடியே பாதுகாப்புடன் படிக்கலாம் தொடர்புக்கு எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று நான்கு நான்கு மேலும் விவரங்களுக்கு விஷன் அகாடமி டாட் காம் வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி நம்ம தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் தமிழ் தேதி ஏழு ஏழு இரண்டாயிரத்து இருபது முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போறது தமிழக நிகழ்வுகள் தமிழக அரசு கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு வீடுகளிலேயே மருத்துவ கண்காணிப்பில் உள்ளவர்களுக்காக அம்மா கோவிட் ஹோம் கேர் என்ற பெயரிலான சிறப்பு திட்டம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது அதன்படி வீடுகளில் உள்ளவர்கள் தங்களது உடல்நிலையை சுய பரிசோதனை செய்து கொள்வதற்கான மருத்துவ உபகரணங்களும் கொரோனாவை எதிர்கொள்வதற்கான மருந்துகளும் அத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட உள்ளன செய்தி துளிகள் தமிழகத்தின் தற்போதைய ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தலைமை செயலாளர் கே சண்முகநாதன் தலைமை நீதிபதி அமரேஸ்வர் பிரதாப் சாகி இதிலிருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழக அரசு கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு வீடுகளிலேயே மருத்துவ கண்காணிப்பில் உள்ளவர்களுக்காக அறிமுகப்படுத்த உள்ள திட்டத்தின் பெயர் என்ன இதற்கான விடை அம்மா கோவிட் ஹோம் கேர் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது விளையாட்டு நிகழ்வுகள் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடிய வீரர் வீராங்கனைகள் ஆயுட்கால உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் ஜார்க்கண்ட் கிரிக்கெட் சங்கத்தின் ஆயுட்கால உறுப்பினராக மகேந்திர சிங் தோனி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் செய்தி துளிகள் ஜார்க்கண்ட் கிரிக்கெட் சங்கத்தின் அறுநூற்று நாற்பத்து ஐந்தாவது ஆயுட்கால உறுப்பினராக மகேந்திர சிங் தோனி உள்ளார் இதன் மூலம் கிரிக்கெட் சங்கத்தில் அடுத்த தேர்தலில் வாக்களிக்கும் உரிமையை அவர் பெற்றுள்ளார் இதிலிருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் கிரிக்கெட் சங்கத்தின் ஆயுட்கால உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார் இதற்கான விடை மகேந்திர சிங் தோனி அடுத்த செய்தி விர்ச்சுவல் முறையில் நடக்க உள்ள சர்வதேச இ கால்பந்து போட்டியில் இந்திய அணி கேப்டனாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர் உல்லாஸ் ராஜ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் சுவிட்சர்லாந்தின் லாசா நகரில் உள்ள சர்வதேச பல்கலைக்கழக விளையாட்டு கூட்டமைப்பு சார்பில் ஜூலை ஆறாம் தேதி தொடங்கி பதினாறாம் தேதி வரை இப்போட்டி நடத்தப்படுகிறது இதிலிருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா சர்வதேச இ கால்பந்து போட்டியில் இந்திய அணி கேப்டனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் இதற்கான விடை தமிழகத்தைச் சேர்ந்த உல்லாஸ் ராஜ் அடுத்த செய்தி ஜெர்மன் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் பேயன் மியூனிச் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்தது பெர்லின் ஒலிம்பிக் ஸ்டேடியத்தில் நடந்த போட்டியில் பேயர் லெவர் குசன் அணியுடன் மோதிய பேயன் மியூனிச் அணி நான்குக்கு இரண்டு என்ற கோல் கணக்கில் போராடி வென்றது செய்தி துளிகள் பேயன் மியூனிச் அணி ஜெர்மன் கோப்பையை இருபதாவது முறையாக கைப்பற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இதிலிருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மன் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டம் பெற்றது இதற்கான விடை பேயன் மியூனிச் அணி அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது முக்கிய தினங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை ஆறாம் தேதி உலக ஜுனோசஸ் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது மக்களிடையே ஜுனோட்டிக் நோய்களால் ஏற்படும் அபாயம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த ஆண்டுதோறும் உலக ஜுனோசஸ் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது ஜுனோட்டிக் நோய் என்பது விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு பரவும் ஒரு தொற்று நோயாகும் இதிலிருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா உலக ஜுனோசஸ் தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இதற்கான விடை ஜூலை ஆறு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது நேற்றைய கேள்விகளுக்கான விடை முதல் கேள்வி உலக பெருங்கடல் தினம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது இதற்கான விடை ஜூன் எட்டு இரண்டாவது கேள்வி சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் குறியீட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதின் படி முதலிடத்தில் உள்ள நாடு எது இதற்கான விடை டென்மார்க் மூன்றாவது கேள்வி ஆர்டர் ஆப் ஆஸ்திரேலியா என்ற விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார் இதற்கான விடை மைக்கேல் கிளார்க் நான்காவது கேள்வி உலக மூளைக்கட்டி தினம் என்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதற்கான விடை ஜூன் எட்டு ஐந்தாவது கேள்வி ஒடிசா அரசால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ள மாநில கீதத்தின் பெயர் என்ன இதற்கான விடை பண்டே உத்கலா ஜனானி அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது இன்றைய கேள்விகள் முதல் கேள்வி பசிபிக் பெருங்கடலில் ஆழ்கடல் ஆய்வில் சாதனை படைத்துள்ள நாடு எது இரண்டாவது கேள்வி ஜம்மு காஷ்மீரில் தற்போதைய உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி யார் மூன்றாவது கேள்வி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நாசா புகழ் பெற்ற பொது சேவை பதக்கத்தை பெற்றவர் யார் நான்காவது கேள்வி உலகின் முதல் இணைய கட்டுப்பாட்டு ரோபோவை உருவாக்கியவர் யார் ஐந்தாவது கேள்வி மத்திய அரசு எந்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் விவசாயத்திற்காக நிதியுதவி அளித்தது 
இந்த கேள்விகள் அனைத்துமே நம்ம ஏற்கனவே போடப்பட்ட இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்தா எடுத்திருக்கிறோம் தெரிந்தவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தெரியாதவங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது இன்றைய திருக்குறள் குரல் எண் இருநூற்று ஐம்பது குரல் பால் அறத்து பால் குரல் இயல் துறவரவியல் குரல் அதிகாரம் ஆளுடைமை குரல் வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து விளக்கம் அருள் இல்லாதவன் தன்னை விட மெலிந்தவர் மேல் துன்புறுத்த செல்லும் போது தன்னை விட வலியவரின் முன் தான் அஞ்சி நிற்கும் நிலைமையை நினைக்க வேண்டும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் காரணமாக நாங்க டிஎன்பிசி டெட்டு பேங்க் மற்றும் போலீஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கான விஷன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் நீங்க வீட்டில் இருந்தபடியே பாதுகாப்புடன் படிக்கலாம் தொடர்புக்கு எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று நான்கு நான்கு மேலும் விவரங்களுக்கு விஷன் அகாடமி டாட் காம் இந்த மாதிரி டெய்லி நியூஸ் அஃபேர்ஸ்க்கு விஷன் அகாடமிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட